ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரியில் சாப்டர் டூ குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ல இருக்கிற வேவ் பார்ட்டிக்கல் டியூவாலிட்டி ஆஃப் மேட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ப்ரப்போஸ் தட் லைட் ஹேஸ் டியூவல் நேச்சர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா லைட்டுக்கு வந்து டியூவல் நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டியூவல் நேச்சர் அப்படின்னா என்னதுன்னா அதுக்கு வேவ் நேச்சரும் இருக்குது பார்ட்டிக்கல் நேச்சரும் இருக்குது அது இப்போ சில டைம் பார்க்கும்போது அது பார்ட்டிக்கல் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் சில டைம் அது வேவ் மாதிரியும் பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதான் வேவ் பார்ட்டிக்கல் டியூவாலிட்டி ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்றது லைட் போட்டான்ஸ் பிஹேவ் போத் லைக் அ பார்ட்டிகல் அண்ட் ஆஸ் அ வேவ் ஸோ லைட் வந்து போட்டான்ஸ் எல்லாம் ஆனது தானே போட்டான்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு எனர்ஜி பேக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து எப்படின்னா அது வந்து பார்ட்டிகலாகவும் பிஹேவ் பண்ணும் வேவாகவும் பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் லூயிஸ் டி ப்ராக்லி எக்ஸ்டெண்டட் திஸ் கான்செப்ட் அண்ட் ப்ரப்போஸ் தட் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஷோ டுவெல் கேரக்டர் இந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி லூஸ் டி ப்ராக்லி என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அது வந்து லைட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது இப்போ எந்த பார்ட்டிக்கல்னாலுமே சரி அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கட்டும் சின்னதாக இருக்கட்டும் எல்லா பார்ட்டிக்கலுமே வந்து இந்த மாதிரி டியூவல் கேரக்டரை ஷோ பண்ணுது இல்லை வேவாகவும் பார்ட்டிக்கலாகவும் அப்படின்றது வந்து டி ப்ராக்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டு குவான்டிஃபை திஸ் ரிலேஷன் ஹி டிரைவ் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் வேவ் லென்த் ஆஃப் அ மேட்சர் வேவ் ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதை மெஷர் இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வேணும் இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா வேவ் லென்த்துக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுற பார்ட்டிக்கலுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு வேவ் லென்த் அப்படின்றது இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த வேவ் லென்த்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஈக்குவேஷனை அவர் கொடுத்துருக்காரு ஹி கம்பைன் த ஃபாலோயிங் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் விச் ஒன் ரெப்ரஸன்ஸ் வேவ் கேரக்டர் ஹெச் நியூ அண்ட் அது ரெப்ரஸன்ஸ் த பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் எம் சி ஸ்கொயர் அதாவது இப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கல் வேவாக பிஹேவ் பண்ணும் போது அதோட எனர்ஜி எவ்வளோவா இருக்கும் ஹெச் நியூவாக இருக்கும் ஸோ அதையும் அது பார்ட்டிக்கலாக பிஹேவ் பண்ணும் போது அதோட எனர்ஜி வந்து எம்சி ஸ்கொயராக இருக்கும் இதையும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே எனர்ஜி தானே அது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்காரு பிளாங்க் குவான்டம்ஸ் ஹைப்போசிஸில் தான் பிளாங்க் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து வேவ் வேவாக பிஹேவ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி வேல்யூ இருக்கும் இன்ஸ்டின் வந்து மாஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன்ஷிப் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இது வந்து அந்த பார்ட்டிக்கல்லாக இருக்கும் போது இந்த மாதிரி எனர்ஜிக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் இவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இவர் இது ரெண்டுத்துலேயும் எனர்ஜி எனர்ஜி தானே இருக்குது ஸோ டி ப்ராக்லி என்ன பண்ணியிருக்காரு இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஹெச் நியூஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வீக்கு பதிலாக வி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா அப்படின்னு இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கு ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீக்கு பதிலாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஹெச் சி பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு வரும் ஸோ இங்க இருக்க இந்த சி இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா என்ன வரும்னா ஹெச் பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி அப்படின்றது வரும் ஹெச் பை லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி அப்படின்றது வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த லேம்டா இந்த சீட் கொண்டு போயிட்டு எம் சி எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம் சி அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா the equation 2.8 represents the wavelength of photon so momentum is given by mc adathu inda mc abindradha nam enna soluvona momentum abdin solum so p p is equal to mv thana so mv na mass into velocity c indradhu enna the velocity of light thana so rendume velocity nala idu vandu nam momentum ma kurikidhu abdin solirukanga for a particle of matter which mass m and moving with velocity v the equation 2 can be written as ena pannala inda mc ku badala mv appdin kuda podalam so and the v indra namukku velocity appdin theriyo c potta velocity of light substitute pannum v potta nam edha vera edha velocity kuduthirundanga na adu substitute pannum so and indha madiri varum lambda is equal to h by mv appdin varum this is valid only when the particle travels at speeds much less than the speed of light ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை விட கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இது வேலிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் ஈக்குவேஷன் இம்ப்ளைஸ் தட் அ மூவிங் பார்ட்டிக்கல் கேன் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ வேவ் அண்ட் அ வேவ் கேன் எக்ஸிபிட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மொமெண்டம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மூவிங் பார்ட்டிக்கல் ஒரு பார்ட்டிக்கல் தான் அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அது நம்ம என்ன
இப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் கம்மியாக வரும்ல ஸோ அது மாதிரி தான் இப்போ லீனியர் மொமெண்டம் நம்மளுக்கு அதிகமாக அதிகமாக அதோட வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டு அது வந்து நம்மளால் அப்சர்வே கண்டே பிடிக்க முடியாது ரொம்ப நல்லா டிட்டமைனே பண்ண முடியாத அளவுக்கு கம்மியாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல் சஜ் அஸ் அன் எலக்ட்ரான் த மாஸ் இஸ் இந் த ஆர்டர் ஆஃப் டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி ஹென்ஸ் த வேவ் லென்த் இஸ் மச் லார்ஜர் தன் த சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் அண்ட் இன் பிகம் சிக்னிஃபிகண்ட் அதாவது இப்போ எலக்ட்ரான் அப்படின்னு வரும்போது இந்த மாஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வேவ் லென்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் ஸோ அது நம்மளால் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கும் இது நம்மளுக்கு மாஸ் அதிகமாக இருக்கிறது ஒரு கிரிக்கெட் பால் ஸோ நம்ம கார் பஸ் அப்படின்னு போகும்போது நம்ம வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப சின்னதாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க Let us understand this by calculating de Broglie wavelength. லெந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் கேஜி அயன் பால் மூவிங் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜின்றப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நிறைய மாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறமா வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் மூவிங் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் செவன் செவன்டி டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது பட் எலக்ட்ரானோட மாஸ் என்ன வரும் நம்மளுக்கு நைன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி அப்படின்றது வரும் இது ரொம்ப ஸ்மால் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து சிக்ஸ் கேஜி இருக்கு இது வந்து நைன் பாயிண்ட் லெவன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இப்ப இது ரெண்டுக்கும் வேவ் லென்த் எப்படி வரும் அப்படின்றது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் லேம்ட் ஆஃப் அயன் பால் அதாவது வேவ் லென்த் ஆஃப் அயன் பால் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஹெச் பை எம் வி போடுவோம் ஹெச் வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருந்ததுனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் கேஜி மீடஸ் மீடர் ஸ்கொயர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் இது வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டான நம்பர் இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது பை மாஸ் மாஸ் வந்து இந்த மாஸ் நம்ம அப்படியே போடணும் இன்டூ வெலாசிட்டி போடும் போது இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டென் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வருமா ஸோ இந்த டென் மேலே போகுது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த கேஜி இந்த கேஜி கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மீட்டரும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த செகண்ட் செகண்ட் கேன்சல் ஆகிடும் நம்ம வெறும் மீட்டர் மட்டும் இருக்குமா ஸோ இவ்வளோ மீட்டர் த டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும் இது ரொம்ப 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 கம்மி இந்த வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப சின்ன வேவ் லென்த் இப்போ வந்து நம்ம எலக்ட்ரானோட வேவ் லென்த் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஹெச்ஓட வேல்யூ நம்ம போட்டுருணும் போட்டு மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போட்டு அதுக்கு எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்கோ அதை போடணும் ஸோ இது போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ வரும் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு இந்த செவன்டி டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இந்த வேல்யூ வரும் மேலே இருக்க இந்த வேல்யூ போட்டுட்டு இங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இருக்கு இல்லையா டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் மேலே போயிடுச்சுன்னா என்ன வரும் டென் டு த பவர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்றது வருமா ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றது வரும் இந்த யூனிட்ஸ்லாம் கேன்சல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மீட்டர் அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக அப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இப்படி தள்ளி போயிடுச்சு அப்படின்னா இன் டூ நம்மளுக்கு டென் டு த பவர் டூ அப்படின்றது வருமா ஸோ இங்கே இருக்க பாயிண்ட் இப்படி ரெண்டு தள்ளி போயிடுச்சுன்னா இன் டூ டென் டு த பவர் டூ வரும் அப்போ இது இது கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துருமா ஸோ இந்த டென் டு த பவர் டூவை மேலே கொண்டு போகும்போது மைனஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்றது வரும் ஸோ ஒன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்ற வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இங்கே டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வேவ் லென்த் வந்து கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்டாக தானே இருக்குது கொஞ்சம் மெஷர் பண்ணுற கொஞ்சம் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ ஃபார் த எலக்ட்ரான் த டி ப்ரோக்லி வேவ் லென்த் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் அண்ட் மெஷரபிள் வைல் ஃபார் த அயன் பால் இட் இஸ் டூ ஸ்மால் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கனால